ಮಾ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಯೇಷತರಿಣೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಸುದೇವಾಯ the the one hindi translation bangla <laughs> what the do no well, We can't, we can't manage both. <laughs> What should we do? I don't know. Maybe... Well, we'll start off with Hindi and then when Jai Pataka Swami comes, he'll give you Bangalore. So we heard about this Jagannath temple this morning from his holiness Bhakti Purushottam Swami. Humne aaj subah Jagannath mandir ke bare mein Shila Bhakti Purushottam Swami Maharaj se suna. This temple was donated in the 1980s after Shila Prabhupada had departed from the world. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೆ ತಿರುಭಾವ ಕೆ ಬಾದ ಉನ್ನೀಸ ಅಸ್ಸಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಸಮಯ ಮಂದಿರ ದಾನ ಮಿಲೆಂಡ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರ ವೃಂದಾವನ ಮೇಲೆ ಜಮೀನ್ ದಾನ ಮಿಲಾಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮುಂಬೈ ದ ಜೂಹು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೇಕಿನ ಬಾಕಿ ಸಬ ಜಗೆ ಜೈಸೆ ಕಿ ಮುಂಬೈ ಮೇ ಜೂಹು ಮಂದಿರ ಜಮೀನ್ ಹೈ ಖರೀದ ಗಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ ಬ್ಯಾಥೋ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ in giri raj swami's book where he he writes let there be a temple to juhu mandir ko jo banane ke liye zameen kharidna tha usme kafi mushkilon ka samna karna pada usme ek yuddh ki tarah hua aur ye aap giri raj maharaj ke pustak mein pad sakte hain and then hyderabad land oh, in hyderabad land was donated by mr pulareddy who ran a sweet st- a sweet shop there in hyderabad he donated the land for the abbot's temple there aur hyderabad mein jo zameen hai mandir ko banane ke liye zameen wo daan mein mila tha pula ready jo ki ek mithai ka dukan chalate the unhone abbots mein jo hamara mandir hai uske liye zameen diya here the jagannath mandir the deities were here so the, deities were already established here over here in this building they used to be worshiped is mandir mein yahan par bhagwan jagannath ji ke vigrah pehle se hi the is taraf ko pehle wahan par unka puja hota tha and very simple worship now of course a deity worship is established on a very high standard to us samay bahut hi simple bhagwan ka seva chalta tha abhi yahan ka jo bhagwan ka seva hai bahut high standard ka hota hai So Srila Prabhupada liked to see devotees, uh, liked to see the Krishna conscious movement expand 
and he was very he would be very satisfied to see that this property was donated to iskon to shila prabhupad ji ye chahte the ki krishna bhavana mit sang bahut phaile aur unko jab pata hoga ki ye sampatti ye jo property hame daan mein mila to bahut prasannata hoga shila prabhupad used to talk about how the krishna consciousness movement was begun with no money shila prabhupad ji aisa batate the ki krishna bhavana mit sang बिना पैसे के शुरुआत हुआ एज यू ऑन नो आई होप दिल प्रॉपर वन टू अमेरिका बाई बोट ऑन अ पैसेज डोनेटेड टिकट ऑन द बोट बाई द ओनर ऑफ द शिपिंग कंपनी नो मनी तो आप सब जानते होंगे कि शिल प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए तो वो एक समुद्री सामान वाहक जहाज में गए और उनका टिकट दान में दिया गया था उस कंपनी की मालकिन के द्वारा ही वेंट टू अमेरिका विद ट्वेंटी डॉलर्स विच ही अक्वायर्ड व्हेन ही सोल्ड अ सेट ऑफ बागवजम टू द कैप्टन ऑफ द शिप तो शिल प्रभुपाद जी केवल बीस डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचे और वो बीस डॉलर भी उन्होंने जब श्रीमद भागवतम का सेट शिप जो कि कैप्टन को बेचा तो उससे उनको मिला यू नो वेन ऑफ्टन वेन यू गो टू अ फॉरन कंट्री दे वो वॉन्ट टू नो How much money have you got? जब आप किसी विदेश में जब जाते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना धन है And if you come there and say you've no money, they say then go back. We don't want you here. और अगर आप उनको बोलो कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप वापस जाइए हमें आप यहाँ नहीं चाहिए You come to a foreign country, they expect you to bring a lot of money with you to spend there in the country. तो विदेश में अगर आप जाते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि आप खूब सारा पैसा लेके आए वहां पे खर्चा करने के लिए इमिग्रेशन थिंग्स विच आर देयर इन एयरपोर्ट तो शिल प्रभुपाद जी 1960s में वहां पर 1960 के करीब उसमें गए थे और उस समय इमिग्रेशन चेक वगैरह जो एयरपोर्ट में होता है वो उतना वहां नहीं था लेटर ऑन प्रभु बिगेन टू ट्रेवल मोर एक्सटेंसिवली मोर एंड मोर सेंटर्स ओपन अराउंड द वर्ल्ड तो आगे जाकर जब जैसे जैसे पूरी दुनिया में और केंद्र खुलते गए तो शिल प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा फिर ट्रेवल करने लगे एंड शिल प्रभुपाद the immigration officers and how they could be quite nasty people aur shila prabhupad ji kai bar bataya karte the ki jo immigration officers hain wo kafi kai bar bahut kharab bhi hote hain that they will bark they're like barking dogs just like when you go to someone's house if they have a dog then the dog the dog will immediately come barking why you come here i am here you go away तो शिला प्रभुपाद जी कई बार बोला करते थे कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ये भौंकने वाले कुत्तों के तरह हैं जैसे कि आप देखते हैं किसी घर में आप जाते हैं तो वो कुत्ता भौंकता है और वो भौंक के कहता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर यहाँ पर मैं हूँ सो शिल प्रभुपाद एक्सेप्टेड दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज फॉर द सेक ऑफ एक्सपैंडिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट तो शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना में आंदोलन को फैलाने के लिए काफी कठिनाइयों को सहन किया when the devotees would tell shil prabhupad prabhupad you don't need to travel so much you should just stay in one place and just write your books to jab bhakt shil prabhupad ji ko kehte the ki prabhupad ji aapko bahut zyada idhar udhar jane ka zarurat nahi hai aap ek hi sthan par reh kar apna pustake likh sakte hain but shil prabhupad would say to the devotees that if i don't travel and come and see all of you you simply fall down you will all just sleep become lazy and one day you would just give up krishna consciousness shila prabhupad ji un bhakton ko bolte the ki agar main travel nahi karunga aap logo ke alag alag kendron mein nahi aaunga to aap logo ka patan ho jayega aap keval soyenge alsi ho jayenge aur ek din ho sakta hai krishna bhavana mit ko chhod den so prabhupad knew how much our movement depended on him and that was why he took so much trouble to go everywhere just for the sake of meeting the devotees and encouraging them in their preaching efforts to so, shila prabhupad ji ye jante the ki bhakt gan kitna un par nirbhar hai ye sanstha kitna un par nirbhar hai isliye shila prabhupad ji nirantar ek jagah se dusri jagah travel karte the aur wahan bhakton se milte the 
And in one purport in Srimad Bhagavatam, Prabhupada writes about how he would like to just stop and just be in one place and focus on writing his books. Srimad Bhagavatam mein Srila Prabhupada ji ek purport mein likhte hain ki kaise wo ek jagah reh kar ke pustako ko likhna chahte hain. But he said in order for me to do that, my disciples, my senior disciples will have to accept the responsibility of traveling and preaching and overseeing the affairs of our Krishna consciousness movement. Parantu Srila Prabhupada ji kehte ki aisa karne ke liye unke jo varishth shishya hain unko Srila Prabhupada ji ke zimme wari ko lena hoga aur unko travel karna hoga alag alag jagah pe jana hoga. And that is the duty of those senior devotees, the, the, uh, particularly sannyasis, they are meant to do propaganda work on behalf of the Krishna consciousness movement. In Srimad Bhagavatam second canto, Srila Prabhupada writes in one purport about how one has to, you have to make a loud noise in order to propagate the Krishna conscious mission. Srila Prabhupada Ji Srimad Bhagavatam ke dousre skand mein ek purport mein likhte hain ki kaise Krishna Bhavna Mith ke pachar ke liye hume kaapi jor shor se iska awaj karna chahiye. So when he says a loud noise, he doesn't just mean a lot of decibels, it doesn't just mean you put the volume up, but it means that you have to make such a propaganda that it can affect the whole society, the whole world. So, ज़्यादा आवाज करने का मतलब ये नहीं कि माइक की आवाज ऊंची कर देना इसका मतलब है कि हमारा जो कार्यक्रम है इस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृष्ण भावना मित्र से प्रभावित हो सकें। And Prabhupada often talked about hunting rhinos and he talked about if you just go hunting rabbits that's useless because if you miss people will just laugh so you should hunt rhinos. Srila Prabhupada Ji kaafi baar bola jata, bolte thai ki shikar gende ka karna chahiye, khargosh ka nahi, kyunki agar khargosh ka shikar mein miss ho gaya, to loog bhoat maja kudayenge. But rhinos are really powerful beasts, animals and you know, to hunt a rhino or to chase a rhino, you have to be very brave and you have to really be very, have a lot of courage and and uh, be <laughs> very cautious about how you go about it. So Maharaj is saying that the ganda is a very powerful animal, it is a very powerful animal, and for learning and to learn it, you have to use a lot of knowledge and a lot of knowledge and a lot of knowledge and a lot of knowledge. And you, you can read the three volumes which uh, Shamsundar Das has written about his experiences as being, being a, 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 one of the early, most early disciples of Srila Prabhupada and he also went on to become Prabhupada's personal secretary. So, this is for you to know, His Grace Shyam Sundar Prabhu Ji, who is in the beginning of the Shishyo and who is in the beginning of the Shishyo, उन्होंने जो तीन वॉल्यूम लिखा है उसमें इसको पढ़के हम और ज़्यादा जान सकते हैं। And one of the things which happened was first of all, of course, Shamsundar had gone to England, and there he had been successful in making friends with George Harrison, who was a member of the world famous Beatles music group. तो उसमें एक जो घटना बताया है कि जब Shamsundar प्रभु इंग्लैंड में गए थे तो वहाँ पर वो जॉर्ज हैरिसन से मिले जो कि बीटल्स ग्रुप का एक एक मैं प्रतिनिधि थे। And with the help of George Harrison, first of all, the Krishna book was printed with donation from George Harrison. तो जॉर्ज हैरिसन के मदद से सबसे पहले कृष्ण बुक को छापा गया था। And then George Harrison arranged the devotees to do recordings like the Govinda record and the Hari Krishna mantra. और फिर उसके बाद उन्होंने भक्तों को मदद किया रिकॉर्डिंग बनाने के लिए जैसे कि गोविंदम और हरे कृष्ण कीर्तन एंड देन जॉर्ज हैरिसन वेंट ऑन टू परचेस द बॉक्टी विरांत मैनर व्हिच वाज सो पावरफुल प्रीचिंग फॉर द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इन द यूके 
और उसके बाद यूके में जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने भक्ति विधान मैनर को खरीदा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल स्थित हुआ कृष्ण भावनामित के प्रचार के लिए I joined the Krishna consciousness movement in the UK and I know there was never any money there <laughs> we never had money Maharaj bata rahe ki maine Krishna Bhavana Amit Sangh join kiya UK mein aur wahan pe us samay koi dhan nahi hota tha hamare paas We used to regularly bag vegetables in the marketplace Hum log bhiksha manga karte the lagatar sabjiyon ka bazaar mein ja kar and the temple was supported simply by book distribution aur pustakon ke vitran se hi mandir ka kharcha chalta tha and we did not have many books even at that time aur hamare paas bahut jyada kitabe nahi the us samay but somehow our movement was so mystical that people were joining young western people were coming and becoming full time devotees lekin kuch karan tha ki hamara sanstha itna chamatkari tha कि युवा अमेरिकी लोग युवा लोग आकर के संस्था को जुड़ रहे थे एंड द टेम्पल वॉज फिलिंग अप वी हैड वन रेंटेड हाउस एंड वी वर रियली बर्स्टिंग एट द सीम्स वी जस्ट हैड सो मेनी पीपल इन द हाउस और बहुत सारे लोग मंदिर में आ रहे थे हमारे पास एक किराए का मंदिर था एक घर था और ऐसा लग रहा था कि उसमें खूब भीड़ लग गई है बहुत सारे लोग उसमें रहते थे and every day we would go out on harinam sankirtan on the streets of london aur london ke sadkon par roz din harinam kirtan ke liye hum log jaate the so george harrison he would be going to his recording studio and he would see the devotees out there in the streets he'd see them chanting and dancing and he was impressed by them तो जॉर्ज हैरिसन अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब रहते थे वो देखते थे कि कैसे हरे कृष्णा के भक्त जो है बहुत उत्साह से कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे सड़कों पे उनको देखकर बड़े प्रभावित हुए इससे पहले श्याम सुंदर प्रभु इससे पहले जॉर्ज हैरिसन श्याम सुंदर प्रभु से मुकुंद प्रभु से गुरुदास प्रभु और उनकी पत्नियों से मिल चुके थे और उससे प्रभावित थे so he had more money than he could use himself so he decided to purchase that beautiful property bhaktivedanta manor उनके पास काफी अधिक धन था उससे ज्यादा जो वो इस्तेमाल कर सकते थे इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भक्ति विधान मैनोर का सुंदर बिल्डिंग को खरीद लिया जाए तो इट वॉज अ ग्रेट बून फॉर अर प्रीचिंग मिशन इन द यूके और यूके में हमारे प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ था वो and shrila proud but also appreciated that he came there and he stayed there for several months aur shrila prabhu pad ji ne iske bahut sarana ki shrila prabhu pad ji wahan par aaye aur kai mahino ke liye wahan pe ruke so prabhu pad could understand how the krishna consciousness movement was taking effect that people were actually starting to come forward and do service for krishna और शिला प्रभुपाद जी इसको देख पा रहे थे कि कैसे कृष्ण भावना मित्र संघ जो है प्रभाव डाल रहा है और लोग सामने आ रहे हैं सेवा करने के लिए इवन दो वी वर ऑल जस्ट यंग पीपल टीन एजर्स इन इन आर ट्वेंटीज बट स्टिल समहाउ वीड मेड एन इम्प्रेशन ऑन द होल ऑफ द द होल ऑफ द वर्ल्ड जस्ट थ्रू आर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण तो हम लोग बहुत युवा थे कुछ 20 साल के लगभग ही लोग थे हम लोग और लेकिन किसी तरह से हमारा जो हरे कृष्ण का कीर्तन है उसने पूरी दुनिया पे प्रभाव डाला ऑफ कोर्स नाउ आर मूवमेंट हैज कम इनटू अनदर फेज इट्स बिकम मच मोर ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड रिलीजन लेकिन अभी हमारा संस्था एक दूसरे फेज में आ गया है और अभी एक एक, एक तरह से प्रमाणिक संस्था के रूप में हमने देखा है कि समय के साथ कैसे चीजें बदली हैं और अभी हमारी संस्था जो है पहले से बहुत ज्यादा स्थापित हो चुका है और काफी प्रभाव डालता है समटाइम्स पीपल वुड कंप्लेन दैट ओ व्हाई वी हैव टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड यू नो वी शुड बी मोर लिबरल वी शुड बी फ्री एंड इजी गोइंग तो कई बार लोग इसका कंप्लेन करते हैं कि हमें इतना ज्यादा व्यवस्थित होने की क्या जरूरत है हमें थोड़ा सा फ्री होना चाहिए थोड़ा अपने आराम से चलना चाहिए वी शुड बी एबल टू डू वट वी वॉन्ट वेन वी वॉन्ट और हम जब जो चाहें वो करें ऐसा छूट होना चाहिए बट श्री लोपाद डिड नॉट अग्री 
Srila Prabhupada said, no, we have to be very organized. लेकिन शिला प्रभुपाद जी इससे सहमत नहीं थे शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा व्यवस्थित होना चाहिए and from the very beginning prabhupada showed us what it meant to be organized he got the society registered aur shuruaati dino se hi shila prabhupad ji ne isko pradarshit kiya ki vyavasthit hone ka kya matlab hai unhone hamari sanstha ko panjikaran karaya in the uk mukunda got the society registered as a charitable organization uk mein mukunda prabhu ne इस हमारी संस्था को एक चैरिटेबल संस्था के रूप में रजिस्टर ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो लोग हमारी संस्था में दान दे रहे थे वो अपने कर में कुछ छूट पाते थे एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्ड हाई स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग all the donations received have to be recorded very carefully lekin iske sath mein zarurat ye thi ki ye sabhi jitna bhi paise ka len den tha usko bahut hi acche tarike se aur sab systematic tarike se sambhal ke rakha jaye and all the expenses also have to be very carefully recorded aur jo kharcha bhi tha sara sanstha ka usko bhi uska pura praman ke sath usko record kiya jata tha and there should be receipts for everything और हर एक चीज के लिए एक रसीद होना चाहिए सो व्हेन यू रिसीव डोनेशन यू गिव अ रिसीट एंड व्हेन यू स्पेंड मनी यू गेट अ रिसीट फॉर व्हाट यू परचेस तो जब आपको कुछ दान मिलता है तो उसका रिसीट देना होता है और जब आप कुछ खर्चा करते हैं तो उसका बिल आपको लेके लगाना होता है एंड इन दिस वे यू कैन कीप वेरी गुड अकाउंट्स और इस तरह से बहुत अच्छे से हम अकाउंट्स को शिल प्रभुपाद यूज टू इंस्ट्रक्ट अस ऑन हाउ टू कीप अकाउंट्स शिल प्रभुपाद जी हमें समझाया करते थे कि कैसे अकाउंट्स ध्यान से रखना चाहिए ऑल द मनी व्हिच कम्स इन मस्ट गो इनटू द बैंक बिफोर यू स्पेंड एनीथिंग शिल प्रभुपाद जी बताते थे कि जो भी कुछ दान में आए पहले उसको बैंक में जाना चाहिए आपको कोई भी खर्चा करने से पहले एंड देन व्हाट एवर यू स्पेंड यू टेक द मनी आउट ऑफ द बैंक एंड देन यू यू नो वेयर ऑल द मनी इज गोइंग और फिर जो भी खर्चा है आपको खर्चा करना है वो बैंक से लीजिए ताकि पता हो कि पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है सो प्रभु पद वाज वेरी कंसर्नड अबाउट दैट वी डिड दिस इन इन इंग्लैंड वी गॉट द रजिस्ट्रेशन वी गॉट चैरिटेबल स्टेटस शिल प्रभुपाद जी इसको लेकर काफी विचारशील थे और जब यूके में हमने अपनी संस्था को पंजीकरण किया तो ये ये संभालना जरूरी था एंड देन प्रभुपाद ब्रॉट द वोटिस फ्रॉम द यूके ही टुक मोर द वोटिस टू इंडिया एंड ही बिगन द मिशन इन इंडिया और इसके बाद शिल प्रभुपाद जी यूके से भक, कई भक्तों को भारत लेके आए एंड ही गॉट मूवमेंट ऑल्सो रजिस्टर्ड हियर इन इंडिया और उन्होंने इस संस्था को भारत में भी पंजीकृत किया एंड दैट रजिस्ट्रेशन इज इन टूडे और वो जो पंजीकरण किया गया था उस समय वो आज भी है श्रील प्रभुपाद वट वॉज कॉल्ड द लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम एंड पीपल वर एज टू कंट्रीब्यूट फॉर लाइफ मेंबरशिप शिल प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम को चालू किया और लोगों को बोला बताया गया कि उसमें सहयोग करें Initially devotees came to India and they were thinking well, we, well in the west we just go on the streets and sell books so they thought they would do the same in India to shuruaat mein jab bhakt bharat mein aaye to unhone jo dekha tha ki paschate deshon mein ki wo sadkon pe jaake kitabe baantte the wahi yahan pe bhi chalega but prabhupad thought well you know india is different from the west you know if you go on the streets and simply sell something on the street then you're just a, a common like a common beggar to shila prabhupad ji ne kaha ki ye america aur bharat mein farak hai yahan par agar aap sadak pe jaake kuch cheezon ko bechte ho to aapko ek bas bikhari ki tarah hi samjha jata hai so shila prabhupad thought you know i brought these people from america and a brother from from the west a brother to india i don't want to just go out in the streets and sell books for a few rupees to shila prabhupad ji ne kaha ki in logo ko main america se laya hu western countries se laya hu aur ye nahi chahta hu ki ye log bas sadak pe jaake kuch rupayon ke liye kitabe baate actually there were there were no books hardly to sell anyway we didn't have books 
और वास्तविकता तो यह है कि उस समय हमारे पास कुछ किताबें थी नहीं बहुत ही कम किताबें थी I can remember even 1977 his uh, the, uh, the, a young man was coming to the temple a young bengali man was interested in our krishna consciousness movement he went on to become his holiness bhakti charu swami tumhare bata rahe ki 1977 mein mujhe yaad hai ki ek yuva व्यक्ति आए थे बंगाली व्यक्ति जो हमारी संस्था को जुड़ना चाहते थे जिन जो बाद में हुए हिजोलिनस भक्ति चारू स्वामी महाराज सो द टेम्पल प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वॉज एन अमेरिकन डिवोटी अभी राम प्रभु हु वॉज वन प्रॉपर सर्वेंट एंड ही वॉज कल्टिवेटिंग टेकिंग केयर ऑफ दिस यंग मैन कूड अंडरस्टैंड ही वॉज अ वेरी गुड क्वालिफाइड पर्सन कूड मेक अ नाइस डिवोटी तो उस समय के जो मंदिर अध्यक्ष थे वो अभी राम प्रभु थे और वो शिला प्रभुपाद जी के सेवक भी थे और वो भक्ति चारू महाराज का ध्यान रखते थे और वो समझते थे कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं सो द यंग मैन सेड आई वुड लाइक टू रीड वन ऑफ द बुक्स ऑफ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कैन यू गिव मी वन ऑफ द बुक्स टू रीड और जो ये युवा व्यक्ति थे इन्होंने उनको बोला कि मुझे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का कोई एक पुस्तक पढ़ना है क्या आप कोई किस पुस्तक दे सकते हैं So we had one copy of the Bhagavad Gita in the Kalkara temple. Har Kolkata mandir mein hamare paas bas ek hi Bhagavad Gita ki copy thi. So I said, well, look, we're using that book. We have class every day. If you give him the Bhagavad Gita, we won't be able to have class. To Maharaj bole ki maine kaha ki hamare paas ek hi copy hai Bhagavad Gita ki aur roz Gita class hoti hai. To unko pustak de denge to hum class kahan se karenge? But I said We have a we have a we have a copy of the nectar of devotion I said that's also a very good book why don't we just give him the nectar of devotion and let him read that to maharaj bolte ki maine bola ki hamare paas bhakti rasamrit sindhu pustak hai wo ek copy hai wo kyun na de de inko bahut achhi book hai so the, the devo- i i said if we give i said i said the books are absolute whichever book he reads it's not going to make a big difference तो महाराज ने बोला कि ये पुस्तकें सारी बहुत अच्छी हैं अगर कोई भी पुस्तक पढ़े उससे दिक्कत नहीं है सो वी गेव हिम द नेक्टर ऑफ द वोशन एंड ही रेड इट एंड ही वॉज सो अट्रैक्टेड सो इम्प्रेस ऑन इट दैट ही आफ्टर रीडिंग इट ही इमीडिएटली केम टू मायापुर एंड सरेंडर बिकेम अ फुल टाइम डिवोटी और वो पुस्तक भक्ति रसामित सिंधु पुस्तक पढ़ के महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आते ही अपना जीवन समर्पित कर दिया मायापुर में आए और फुल टाइम डिवोटी बन गए और उन्होंने खुद बताया कि जब उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ये भक्ति रसामित सिंधु पढ़ा तो ये इतना प्रभावशाली पुस्तक था कि उसको पढ़कर पूरी तरह से वो दृढ़ निश्चय हो गए मंदिर में आने के लिए एनीवे द पॉइंट वाज हैव वी डिडंट हैव बुक्स द भागवत गीता वी ब्रॉट इट फ्रॉम द वेस्ट देयर वाज नथिंग प्रिंटेड इन इंडिया एट दैट टाइम तो बात ये है कि हमारे पास कुछ किताबें नहीं थी भगवत गीता भी जो हमारे पास थी वो हम वेस्टर्न कंट्री से लाए थे भारत में कुछ उसमें किताबें नहीं छपता था हमारा सो डिफिकल्ट टू डू प्रीचिंग व्हेन यू डोंट हैव बुक्स तो जब आपके पास किताबें नहीं है तो प्रचार करना मुश्किल है एंड देन आल्सो इंडियन पीपल वर नॉट जॉइनिंग आवर मूवमेंट और भारतीय लोग जो है हमारी संस्था में नहीं जुड़ रहे थे देयर हैड बीन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द हरि कृष्ण मूवमेंट और हरे कृष्णा मूवमेंट के विरोध में काफी लोग थे राइट देयर वाज वन फिल्म हरे कृष्णा हरे राम और एक फिल्म था हरे कृष्णा हरे राम यू यंग मैन मे नॉट नो बट इन द 1970s इट वाज अ वेरी पॉपुलर मूवी एंड इट बिगन शोइंग सम पीपल हु वर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड देन दे वर टेकिंग ड्रग्स तो 1970s में एक प्रसिद्ध मूवी था आप में से युवा लोग हो सकता है उसको ना जानते हो हरे कृष्णा हरे राम और उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे युवा लोग हरे कृष्णा करते हैं और बाद में ड्रग्स भी लेते हैं सो दिस फिल्म वाज लाइक सम प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आवर हरे कृष्णा मूवमेंट इट वाज मेकिंग अ वेरी बैड इमेज ओवर 
devotees. तो ये जो फिल्म था ये हमारे भक्तों के लिए एक बहुत विरोधाभास का इससे अनुभूति होता था और ऐसा लगता था कि उसके लिए बनाया गया सो पीपल वर नॉट ज्वाइनिंग वेरी इजिली टू गेट पीपल टू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस वॉज वेरी रेयर और इसीलिए लोग जो है आसानी से हमारे संस्था में नहीं जुड़ रहे थे बहुत कम लोग थे जो संस्था में जुड़ रहे थे और शिला प्रभुपाद जी हमारे वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए भक्तों पर निर्भर थे बट एट दैट टाइम देर वॉज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस ए एंड इंडिया और उसी समय भारत और यूएसए के बीच में भी कुछ अच्छे संबंध नहीं थे सम हाउ द यू एस ए हैड गॉट मोर क्लोज टू पाकिस्तान एंड इट वॉज फेल्ट दैट हरे कृष्ण डिवोटीज दैट दे कुड बी सी आई ए एजेंट्स Uh, कुछ कारण था कि उस समय यूएस से पाकिस्तान के ज्यादा समीप था और हमारे हरे कृष्णा के हम भक्तों को सीआईए के एजेंट देखा जाता था और ये लोग भारत में इसलिए आए थे कि यहाँ की जासूसी कर पाए और जो विरोधी देश हैं उनको बता पाए कि यहाँ पे क्या चलता है So it was difficult for Americans to get visas to come into India at that time. और अमेरिकी लोगों को भारत में आने के लिए वीजा मिलना उस समय बहुत मुश्किल होता था. And just like at this time, it's difficult for Chinese to get a visa to come to India. जैसे कि अभी आज के समय में चाइनीज लोगों को भारत में आने के लिए वीजा मिलना बहुत मुश्किल है. So these are temporary political affairs. तो ये जो है कुछ समय के लिए रहने वाले पॉलिटिकल चीजें हैं प्रभु वरी अबाउट दम बट ही हैड टू डील विद दम एंड एट वन पॉइंट वेन ही वॉज अरेज टू मीट इंदिरा गांधी ही वॉज एस्किंग हर टू अरेज वीजा सो अमेरिकन कुड कम टू इंडिया तो शिला प्रभुपा जी जानते थे कि ये सारी चीजें समय के साथ ठीक होगा लेकिन प्रभुपा जी को उन सब चीजों को संभालना पड़ा प्रभुपा जी इंदिरा गांधी से जब मिलने वाले थे तो उनका ये एक विचार था कि, कि लोगों को वीजा दिया जाए भारत के लिए in this way probably could get more devotees because to, to do preaching work and to establish centers you must have some devotees aur is tarah se shila prabhupad ji jo hai prachar ko aur badha sakte the prachar ko badhane ke liye bhakton ki zarurat hai so you come to india you don't have money and you don't have many men the only men are foreign westerners aur aap bharat mein aao aapke paas kuch paisa bhi nahi hai aur jo log भी नहीं है और जो लोग हैं वो केवल फॉरनर लोग हैं सो टुक सम टाइम टू गेट द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एस्टेब्लिश हियर इन इंडिया और इसमें कुछ समय लगा कृष्ण भावना मित्र संघ को भारत में स्थापित करने के लिए ऑफ कोर्स नाउ यू कैन सी वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड सो मेनी सेंटर्स हैव ओपनड और अभी आप देख सकते हैं कि भारत में अद्भुत चीजें हो रहा है कितने सारे सेंटर खुल रहे हैं one of my god brothers who preached here in the 1970s and came back to india recently he said this this india is a success so a success story for the krishna consciousness movement aur maharaj bata rahe ki unke ek guru bhai jo ki pehle 1970s mein yahan prachar karte the aur abhi fir dobara bharat mein hai to bolte hain ki ye bharat mein jo prachar hai bahut bada success story hai No, many temples and many intelligent educated young people taking up krishna consciousness bahut sare mandir aur bahut sare padhe likhe log krishna bhavana mit sang mein aa rahe hain and the reputation of the krishna consciousness movement is very high is very much respected aur hamari sanstha ko abhi bahut aadar diya jata hai samaj mein Shil Brabha told us in the way at least in the west he said he said in the beginning people will laugh at you Shil Prabhupad ji ne hame bataya tha wahan par jab hum west mein the ki shuru mein log aapke upar hasenge you know shaving your head with a shika and then wearing the bed sheet which is the dhoti aapko apne sir ke baal chilwa lena shika rakhna aur ek chadar lapetna jo ki dhoti hai and generally we didn't even have a pair of socks we had one blue sock and one red sock aur hamare paas theek se jurabe bhi nahi hota tha ek neela to ek lal 
So that, that was uh, the impression of the Krishna consciousness movement. People would laugh at the devotees. तो उस समय लोग हमारे ऊपर हंसते थे ऐसा हमारा प्रभाव था बट देन ही सेड द सेकंड फेज इज दे वो हेट यू और फिर प्रभुपा जी ने बताया कि दूसरा जो समय होगा वो आपसे घृणा करेंगे नो हेट यू बिकॉज़ यू आर ऑलवेज चैंटिंग यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग देम यू आर ऑलवेज सो हैप्पी एंड दे आर सो मिजरेबल तो दूसरा जो समय होगा उसमें आपसे घृणा करेंगे क्योंकि आप हमेशा खुश हैं आप हमेशा जब कर रहे हैं वो लोग इतना दुखी हैं सो दे हेट यू फॉर दे थिंक व्हाई यू शुड बी सो हैप्पी आई एम आई एम मिजरेबल आई एम स्ट्रगलिंग यू आर नॉट इवन वर्किंग यू आर सो हैप्पी तो वो लोग घृणा करेंगे क्योंकि बोलेंगे कि आप काम भी नहीं करते फिर भी इतना खुश हो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं बिल्कुल बहुत दुखी हूं सो क्रिएटिंग सम बिटर फीलिंग्स बिटवीन डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज तो इस तरह से कुछ खटास वाला वातावरण रहेगा भक्तों में और अभक्तों में एंड स्पेशली वी हैव प्रॉब्लम्स विद नेबर्स और खास तौर से हमारे जो पड़ोसी लोग हैं उनसे ज्यादा दिक्कतें होगा जस्ट लाइक इन लंदन व्हेन जॉर्ज हैरिसन डोनेटेड द भक्ति विदांत मैनर Although we had a big house with a big estate and land, so much land, but still there were neighbors in the neighboring village, and they complained. जिस प्रकार से जब जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने भक्ति विदान मैनर को दान दिया, तो उस समय काफी बड़ा था वो, काफी बड़ा उसमें ज़्यादा जगह था और काफी बड़ा ज़मीन था, लेकिन फिर भी कुछ पड़ोसी थे, पड़ोस के गांव के, उन्होंने हमारा कंप्लेन किया। And that's a common thing. You always have to deal with neighbors. There's always difficulties with neighbor people objecting to your Krishna conscious center. और ये साधारण बात है कि जो पड़ोसी होते हैं उनसे हमें निपटना पड़ता है पड़ोस में होते हैं उनको संभालना होता है. So the neighbors there at, in London, the Bhakti Vinayak Manor, they had gone to court and they were successful in getting an order. to stop public worship at our temple aur jo padosi the bhakti vidant manor ke london mein unho wo court mein gaye aur court se unhone aadesh lane mein safalta mili ki hame jo hai samanya logo ke liye yahan pe bhagwan ka archan poojan band karna hoga and the devotees had a tremendous struggle they they went from one court to the other court to the supreme court they went to the european court and everywhere they seemed to lose aur bhakto ko usme bahut mehnat karna pada kafi dikkat ho raha tha ek court se dusre court mein ja rahe the aur supreme court ja rahe the european court mein ja rahe the kafi dikkat tha so then they they just started to get support from other societies other different groups different uh different religious organizations and so on we solicited their support and we said look they're closing us down they can do the same to you in the future you should back us up aur us samay jo baki jo sansthaye thi unse humne sahyog manga humne un sanstha ke logo ko bataya ki hame aaj ye hame band kar rahe hain kal ho sakta hai aapko band kare to aaj aapko hamara sahyog dena chahiye and many of them were sympathetic and they agreed to help us also aur usme se kai sari sansthaye aage aayi aur unne madad kiya so then the devotees organized protests protest marches and they would march through the streets of london and, and it was such a big thing there were so many people that the whole of london was practically stopped to uske baad bhakton ne bahut mehnat kiya unhone इन सब लोगों का सहयोग लेकर के सड़कों पर उतर आए और इतना ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए पूरा लंदन में इसका शोर हो गया एंड मेनी पीपल वर सिंपथेटिक द डिवोटीज हैड बीन गोइंग अराउंड टॉकिंग टू पीपल एंड दे फाउंड अ लॉट ऑफ सिंपथेटिक पीपल हु वर विलिंग टू पुट द नेम्स फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर कीपिंग आर्ट सेंटर ओपन और काफी सारे ऐसे लोग आ रहे थे सामने जो कि बहुत सहानुभूति रखते थे हमारे भक्तों के साथ क्योंकि उन्होंने भक्तों को देखा था सड़कों पे जाते हुए कीर्तन करते हुए तो वो लोग हमारे साथ सहानुभूति दिखा रहे थे कि हमारे इस केंद्र खुले रहने चाहिए क्वीन ऑफ इंग्लैंड टाइम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज एयर एंड ऑल द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट पार्लियामेंट दे और ये खबर जो है पूरे यूके में फैला हुआ था कि क्या चल रहा है 
वहां की इंग्लैंड की क्वीन वहां के मिनिस्टर गवर्नमेंट सब लोगों को पता था कि क्या हो रहा है और इंग्लैंड ऐसा देश है जहां पर कानून के हिसाब से लोगों को अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करने का आज्ञा है so at, at the, of course there was a number of indian people who had come to the uk who had become uk citizens and they were practicing their hindu religion by coming to our bhaktivedanta manor aur kai sare bhartiya log jo bharat se uk mein shift hue the wo bhi apna jo sanatan dharm hai usko palan kar rahe the uk mein so finally they came up with the settlement that if we purchase some land and made a new approach road then they would agree to us keeping the temple open aur fir unhone is baat pe sabne milke samjhota kiya ki agar hum koi naya zameen kharidenge to usse ek alag sadak banana hoga to fir hum apne kendra ko khula rakh sakte hain so it was a big struggle and it it, it took some time but we came out successful तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था इसमें काफी समय लगा लेकिन हम लोग सफल हुए और अभी समय ऐसा है कि जो भक्ति विधान मैनर है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सारे भक्तों के लिए सारे हिंदू लोगों के लिए और अभी वहां के जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री बनते ही वो हमारे मंदिर में आए so that was in the uk there were struggles and then again also in india we had struggle we had struggle in mumbai to get the land there we had to fight with the with the municipality to establish the temple there to aise uk mein kafi sangharsh hua uske baad bharat mein bhi bahut sangharsh hua juhu ke mandir ko banane ke liye municipality ke sath kafi ladai karna pada there's always opposition krishna consciousness movement you have to expect there will be difficulties to krishna bhavana mit ke prachar mein hamesha kuch virodh hota hai aap hamesha ye maan sakte hain ki kuch kathinai to aayega so in vrindavan the opposition was from the kasko swamis aur vrindavan mein bhi kafi virodh hua wahan ke jo jati goswami the in mayapur there was difficulty with the god brothers और मायापुर में जो गुरु भाई थे उनसे दिक्कत था इन मुंबई डिफिकल्टी वाज विद द म्युनिसिपैलिटी और मुंबई में मुश्किल था म्युनिसिपैलिटी के साथ शिल प्रभुपाद वांटेड टू बिल्ड अ बिग टेंपल देयर इन मुंबई इन जुहू शिल प्रभुपाद जी बॉम्बे जुहू में एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे इन शिल प्रभुपाद टाइम मुंबई वाज अ बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया nearly all the taxes to the government came from mumbai shila prabhu pad ji ke samay mein mumbai bharat ki vyapar rajdhani thi aur sarkar ko sara kar lagbhag mumbai se hi aata tha kolkata was more pious but didn't have the money which mumbai is it prabhu pad said bombay is pious and very rich to kolkata mein bhi dharmik log the lekin yahan pe zyada dhan nahi tha प्रभुपाद जी बोलते थे मुंबई जो है वहां पे धार्मिक लोग भी हैं और धन भी हैं। सो व्हेन ही बिल्ड अ टेंपल इन वृंदावन ही वुड कीप द टेंपल स्ट्रक्चर वेरी बेसिक एंड सिंपल श्री प्रभुपाद जी जब वृंदावन में मंदिर बनाना चाहते थे तो उस मंदिर को बहुत ही एक साधारण सा उसका ढांचा बनाना चाहते बट वेन दे वर बिल्डिंग द टेम्पो इन जोहो Prabhu Pad wanted it more opulent. He was insisting marble, high quality marble. Everything must be very first class. लेकिन जब जुहू में मंदिर बन रहा था तो शिला प्रभु पाद जी चाहते थे कि एक बहुत ही ऊंचे कोटि का मंदिर बनाए सब कुछ अच्छा मार्बल लगे सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो So that was in 1970s. Of course now things in India have changed a lot. ये 1970s की बातें हैं अभी तो भारत में चीजें काफी बदल गया है There is much more wealth there's much more economic development all over the country abhi to bahut dhan bhi hai aur kafi aarthik vikas hua hai pure desh mein and we can we can see places like delhi how it 
and Chennai and Hyderabad and uh, Bangalore, how they have come up so much. और हम देख सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर वहाँ पे कितना विकास हो रहा है। So economy changes, things change, we have to adjust everything. और जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति बदलता है, चीजें बदलती हैं, हमें उसके हिसाब से चीजों को करना होता है। But the preaching goes on. We don't stop the preaching. We think how to, what do we need to do to expand the preaching. लेकिन प्रचार का कार्य रुकता नहीं है प्रचार का कार्य चलता रहता है हमें यह सोचना होता है कि प्रचार को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि भक्त लोग इंटरनेट के माध्यम से कैसे बाहर की और बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रचार कर रहे हैं पहले से भी ज्यादा शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में लगाएं। जस्ट लाइक इन शिला प्रभुपाद टाइम वी हैड टेलेक्स यू वांटेड टू सेंड अ मैसेज यू हैड अ टेलेक्स दैट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट मॉडर्न द फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि शिला प्रभुपाद जी के समय में टेलेक्स होता था आपको कहीं पे कुछ संदेशा भेजना है तो वो सबसे उच्च कोटि का कम्युनिकेशन का जरिया था उस समय और प्रभुपाद जी हमें इसके लिए उत्साहित करते थे कि हमें टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तो साथ ही में इस बात का हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भावना मित्र से ही हट जाए Devotees will approach a congregation member and say, "You know, I need a new handphone to do my preaching. Can you get me a new handphone?" कई बार देखा है कि भक्त लोग कुछ ग्रीष्म लोगों को बोलते हैं कि मुझे एक नया फोन चाहिए अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए क्या आप मेरे लिए एक नया फोन ला सकते हो? And the congregation member may oblige and bring a nice handphone and give it to the devotee, but then the devotee uses it. To watch some cricket match or some Bollywood movie. तो हो सकता है कि कोई भक्त उन उनकी बात को सुनकर उनको एक नया फोन लाके दे दे लेकिन वो भक्त हो सकता है बाद में उससे क्रिकेट मैच या फिर उसमें कुछ मूवी देखें. So there's always that challenge with everything going forward for the service of Krishna. There's always going to be a fresh attack by Maya to try to deviate us from Krishna's service. तो ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है. जब भी हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो माया जो है नया नया हमारे ऊपर आक्रमण करता है हमें भगवान की सेवा से हटाने के लिए। We have to always be on guard against the material energy, how it can trick us into thinking, oh, this is for Krishna's service. तो हमें इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी भौतिक चीजें जो है वो हमें काफी चकमा दे सकते हैं। वो हमेशा ऐसा कुछ हमें विचार देंगे कि ये तो भगवान की सेवा के लिए है। Sometimes people they get a nice new car, very nice expensive car, and they say, "Yeah, I'm getting." You know, when the guru comes, I'll be able to drive the guru in the car. कई बार लोग जो है बहुत महंगी बढ़िया कार लेके आते हैं और कहते हैं कि जब गुरु जी आएंगे गुरु महाराज तो उनको इनमें बैठाऊंगा मैं. Guru comes maybe one day in the year, you know. गुरु हो सकता है साल में एक दिन आए. But anyway, <laughs> the, the, these are the kind of obstacles which we we have to be very careful. What we use for Krishna and what is for our sense gratification. तो ये इस प्रकार की कई सारी बाधाएं आ सकती हैं तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा कि क्या हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या अपने इंद्रिय तिप्ति के लिए. Krishna consciousness is like going along the edge of a razor. कृष्ण भावना में जो है एक रेजर के धार पे चलने के बराबर है। It's a very fine line। ये बहुत ही एक तीखा। You know, a little to one side or the other side, and you can fall over and you cut. And once you cut yourself with the razor, then it's difficult to stop. तो ये थोड़ा सा भी अगर हम इसमें इधर या उधर होते हैं, तो उस तेज धार से हम कट सकते हैं। so devotional service is like that, going along the edge of the razor. 
वी मस्ट बी वेरी केयरफुल तो हमें भक्ति के मार्ग पे चलते हुए बहुत सावधान रहना है ये एक थार पर चलने के बराबर है कृष्ण कैन गिव अस सो मच फेसिलिटीज वी मस्ट बी केयरफुल टू यूज इट फॉर कृष्ण एंड नॉट फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन भगवान जो है हमें बहुत सारी हम व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो सारी चीजों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं सो श्री लोक सिद्धांत सरस्वती प्रॉपर्ट ही ऑब्जर्व दैट and when that, when someone built a temple for the godia mat up in kalkara at the um, Bar- bara bazaar they built a b- very big beautiful marble temple you can go and see that temple it's very nice temple it was donated by one of the disciples of bhakti siddhanta saraswati तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस पर काफी सावधान रहते थे कि कैसे चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है खास तौर से जो कलकत्ता में बाग बाजार में जो मंदिर है वो बहुत सुंदर मंदिर है एक शिला भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य ने उसको दान में दिया और काफी सफेद मार्बल उसमें लगा है बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्लानिंग one person saying i will have this room this will be my office someone else said then i will take that room that will be my room oh i don't like that other room no the smell is not good coming from the river i won't have that side this way they were all thinking about their own comfort and material situation और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने फिर देखा कि भक्त आपस में ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि मैं वो कमरा लूंगा वो मेरा कमरा होगा उसमें मेरा ऑफिस होगा तो दूसरा भक्त बोल रहा है कि मैं फिर वो वाला कमरा लूंगा नहीं वो कमरा अच्छा नहीं है वहाँ पे थोड़ा अच्छा खुशबू नहीं है वहाँ पे नदी के पास नहीं है तो ऐसी बातें चल रहा था सर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पर आग होगा इस आश्रम में और उन्हें बोला कि ज्यादा अच्छा होगा कि ये मार्बल को बेच दें और किताबें छापें actually in shil prabhupada's time in the 1970s prabhupada gave the instruction he said 50% of our income must go for book distribution to shil prabhupada ji shuruaat mein 1970s mein aisa batate the ki 50% hamara aamdan ka bhagwan ki seva mein jana chahiye so whatever income we got 50% was meant to be given to bbt and purchase books and Prabhupada's plan was, we will keep books. We won't keep money in the bank, but we will keep books. और जो भी 50 percent आमदन है, उसका उसको BBT की सेवा में दे देना चाहिए. और शिला प्रभुपाद जी का ऐसा विचार था कि हमें धन नहीं रखना है, हम किताबें छाप के रखेंगे. And then, when we want money, then we we'll have to go out and sell the books, go out and preach and distribute the books. और जब हमें धन की आवश्यकता है तो हम वो किताबों को बेचेंगे बाहर जाएंगे किताबों को वितरण करेंगे और धन लेके आएंगे बट इफ यू जस्ट सिंपली हैव मनी डिपेंड ऑन द मनी एंड ईट एंड स्लीप एंड दैट दैट वुड नॉट बी कृष्ण कॉन्शियस लेकिन अगर हमारे पास धन होगा और उसी धन को हम लेके खाएंगे और सोएंगे तो वो कृष्ण भावना भावित नहीं होगा सो श्री लो प्रॉपर वाज कंसर्न टू सी दैट द डिवोटीज वर ऑलवेज एंगेज्ड इन thinking how to preach and spread the mission of shri chaitanya mahaprabhu to shila prabhu pad ji hamesha isme vicharshil rehte the ki kaise bhakt hamesha bhagwan ki seva mein sanlagna rahe aur shri chaitanya mahaprabhu ke sankirtan aandolan ko aage badhaye and it was in shri prabhu's time they had the very first bhakti shastri examination aur wo shila prabhu pad ji ke samay mein tha ki sabse pehla bhakti shastri ka exam hua they had it here in mayapur mayapur dam devotees had come for the gorpunima festival and one day they said today will be bhakti shastri exam aur wo yahan par hua mayapur mein hua bhakt log gorpunima ke utsav ke liye aaye the aur ek din bola gaya ki aaj bhakti shastri ka exam hai there were no classes no special classes no courses or anything everyone was expected to have studied the books by simply being in the temple aur us samay koi vishesh uske liye class vagera nahi hua tha aur ye ummeed kiya ja raha tha ki jo bhi log mandir mein rehte hain un sab ne kitabe padha hoga 
You go to class every day. Morning you hear Srimad Bhagavatam, evening hear Bhagavad Gita. और ये उम्मीद किया जाता है कि हर दिन हम कक्षा में जाएं सुबह भागवतम क्लास शाम को गीता क्लास सो सिंपली बाय फॉलोइंग द टेंपल प्रोग्राम यू गेट वेरी गुड एजुकेशन इन द फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस और केवल मंदिर के निर्धारित कार्यक्रम को करने से ही हमें इतना ज्यादा सिद्धांत समझ आएगा कि कृष्ण भावना मित्र को हम अच्छे समझ पाएंगे एंड इफ यू आर हियरिंग रेगुलरली देन नेचुरली यू स्टार्ट टू रिमेंबर और अगर आप नियमित रूप से सुनेंगे तो आपको फिर वो याद भी रहेगा एंड सो देन भक्ति शास्त्री एग्जाम कम्स अलॉन्ग इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डू बिकॉज दे आर बीन हियरिंग रेगुलरली दे नो द फिलोसफी एंड दे कैन आंसर द क्वेश्चन तो ऐसे समय में अगर भक्ति शास्त्री का एग्जाम होगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि लगातार वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं और उसी को फिर वो एग्जाम में लिख सकते हैं सो शुल तो शिल प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे भक्त कृष्ण भावना मित्र में अच्छे से सिद्धांत को समझे समटाइम्स वी सी दीज दे टेकिंग प्रसादम विद टू हैंड्स दे इट विद द लेफ्ट हैंड कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त अपने दोनों हाथों से प्रसाद लेते हैं उल्टे हाथ से खाते हैं so, प्रभुपाद जी इसको देखकर बड़ा शौक होते थे और बोलते थे कैसे भक्तों को ट्रेन करना चाहिए कि दोनों हाथ से प्रसाद नहीं लेना ऑफ कोर्स यू कम फ्रॉम नॉन वेदिक कल्चर You may non-Hindu family. You don't know really the, the culture, the etiquette, and when you sit to eat prasadam, you may use your two hands without knowing that this is wrong. तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे परिवार से आएं जो कि संस्कृति से नहीं जुड़ा, जो वैदिक कल्चर से नहीं जुड़ा, और हो सकता है कि अनजाने में आप दोनों हाथ लगा के प्रसाद खाएं. Similarly, women. They, they, sometimes you get the young ladies come with the long hair. They have their hair untied, hanging all over their shoulders. They don't know that they're supposed to tie their hair back. इसी प्रकार से हो सकता है कि कुछ युवा माताएं वो आए और उनके जो बाल हैं वो पूरे खुले हों और वो कंधों तक खुले हैं पूरे उनको पता नहीं है कि बालों को बांधना होता है और उनको ये पता नहीं शायद कि उनको अपने बालों को ढकना होता है साड़ी से साड़ी से बालों को ढकना चाहिए फोटोजेस How their bodies were well covered. अगर आप शिला प्रभुपाद जी के पिक्चर्स देखोगे अपने शिष्यों के साथ तो देखोगे कि वहां जितने भी माता जी है उनके कैसे सिर जो है एकदम ढके हैं साड़ी से And of course, Prabhupad servants who were with him, they always had shaved heads. और शिला प्रभुपाद जी के जो सेवक थे जो उनके साथ रहते थे उनके हमेशा बाल जो छिले रहते थे Even though they were traveling with Prabhupada in different countries, they would wear the devotee dress. और अगर वो शिला प्रभुपाद जी के साथ कहीं भी travel करते थे, तो वो भक्तों के पूरा वेश में रहते थे. So Prabhupada wanted to establish these things as part of the Krishna conscious culture. शिला प्रभुपाद जी ये सारी चीजों को स्थापित करना चाहते थे कृष्ण भावना में संस्कृति के रूप में. Of course, now you've got other things like you know this. There's a His Holiness Sri Dayananda Maharaj has got a group called Krishna West. So, abhi kuch aur chizhe bhi aa gaya hai, jaise ki His Holiness Sri Dayananda Swami Maharaj unhone ek group shuru kiya jiska naam hai Krishna West. So, you know, here in India we're not in the West, fortunately. ये भारत है यहाँ ये ये वेस्ट नहीं है सौभाग्य से लाइफ इन द वेस्ट इज सर्टनली यू नो इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रीचिंग वी हैव टू एडमिट दैट इट्स नॉट एन इजी फील्ड तो वेस्टर्न देशों में जीवन अलग है वो हम उसको मान सकते हैं कि वो इतना आसान नहीं है वहाँ पे प्रचार करना एट द सेम टाइम श्रील प्रॉपर्ड वें वेस्ट एंड ही वॉज एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स लेकिन इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी गए वेस्टर्न कंट्रीज में और उन्होंने क्या कैसा प्रचार किया बट हियर इन इंडिया वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हियर इन इंडिया पीपल आर वेल अवेयर व्हाट इज द वेदिक स्टैंडर्ड लेकिन भारत में लोग इससे भली भांति जानते हैं कि 
वैदिक सभ्यता क्या है उसके हिसाब से रहना चाहिए एंड बी एनकरेज पीपल टू कीप अप द वैदिक स्टैंडर्ड्स टू फॉलो द कल्चर व्हिच श्रील प्रभुपाद टॉट अस और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जो शिल प्रभुपाद जी ने हमें वैदिक संस्कृति सिखाया है उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यय करें Prabhupada didn't want to introduce uh, western standards in the Krishna consciousness movement. Shila Prabhupada ji Krishna bhavana mit sang mein western standards ko nahi lana chahte the. Somebody had said to Prabhupada that oh you're going to the west you will have to use a, a knife and fork because in the west everybody eats with two hands so you will have to use a knife and fork. तो किसी ने शिला प्रभुपाद जी को बोला कि शिला प्रभुपाद जी अब आप वेस्ट में आए हैं तो आपको छुरा चाकू उससे खाना होगा क्योंकि यहाँ पे सब लोग दोनों हाथ लगा के खाते हैं बट शिल लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं इन लोगों से सीखने नहीं आया हूँ बल्कि मैं इनको सिखाने आया हूँ हमारा अपना फॉर्क है जो वैदिक सभ्यता से आता है चपाती 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 इज अ वैदिक फॉर्क यू कैन टेक अ चपाती टेयर द चपाती टेक अ पीस ऑफ चपाती एंड यू कैन पिक अप द सब्जी विद द चपाती चपाती इज लाइक अ फॉर्क तो जो चपाती है वही चम्मच है <laughs> तो आप चपाती का एक छोटा टुकड़ा तोड़ सकते हैं उसको मोड़ सकते हैं और उसी से ही सब्जी को उठा के खा सकते हैं and when devotees made sweets using chocolate and marzipan and western things like that prabhupad said what is this aur jab western log jo hai mithai banate hain chocolate ityadi istemal karke to shila prabhupad ji bolte the ye kya hai and and prabhupad said i taught you to make bengali sweets why can you make them shila prabhupad ji ne kaha ki maine aapko bengali mithaiyan banana sikhaya aap wo kyon nahi banate And so you know Prabhupada definitely knew what he wanted he knew what the standards were to be he wanted us to keep these standards Shila Prabhupada ji bahut acche se jante the ki kya wo chahte hain kya asli standard hona chahiye aur wo batate the He was very particular about punctuality Shila Prabhupada ji bahut is pe bhi dhyan dete the ki hum samay pe sab kuch kare even and when prabhupad was staying in vrindavan in the middle of the night you know he wanted the bell rung every hour jab shila prabhupad ji vrindavan mein rehte the to chahte the ki aadhi raat ko bhi har ek ghante baad mandir ki ghanti ghanta baje so one point he called for his secretary he said to his secretary do you hear it aur ek bar unhone apne sachiv ko bulaya aur apne sachiv se pucha aapko sunai diya ghanti ka awaaz secretary Look to Prabhupada said no he said I don't hear anything aur jo sachiv the Prabhupada ji ke unhone Prabhupada ji ke chehre gor dekhte hue bola ki nahi nahi mujhe to sunai nahi diya Prabhupada said that's right the man who is supposed to ring the bell is sleeping go and wake him up aur shila Prabhupada ji ne kaha aap sahi bol rahe ho jis vyakti ko ye seva karna hai ghanti bajane ka wo so rahe hain uthaiye ja ke unko so secretary would have to go out wake up the night watchman man would ring the bell aur wo sachiv जो गार्ड थे उनके पास जाते थे उनको उठाते थे और फिर वो घंटी बजाते थे एवरी मॉर्निंग गो फॉर वॉक इट कम बैक फ्रॉम ही वुड ऑलवेज बी बैक इन टाइम फॉर द डेटी ग्रीटिंग शिला प्रभुपा जी रोज जो सुबह शहर के लिए जाते थे तो बिल्कुल सही समय पर भगवान के आरती के समय आ जाते थे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रभु कीपिंग द डेटी वेटिंग फॉर हिम ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी दर्वेंट ऑफ द डेटी तो शिला प्रभुपाद जी ऐसा कभी भी नहीं होने देते थे कि भगवान के अर्च विग्रह को के श्रृंगार दर्शन के लिए उनको इंतजार कराया जाए वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में ही जानते थे हमेशा और भगवान के श्री विग्रह को कैसे श्रृंगार किया गया उसके बारे में भी शिला प्रभुपाद जी बहुत चिंतित रहते थे to the people and just standing looking standing in front of the deities prabhupada didn't like that aur shila prabhupada ji ye bhi bahut dhyan dete the ki pujari kaise vyavhar kar rahe hain agar pujari jo hai keval bhagwan ke aur khade hote hain aur piche logo ki taraf uska kamar hota hai to prabhupada ji usko pasand nahi karte the pujari should stand to the side 
He shouldn't have his back to the deities. He shouldn't have his back to the to the devotees. He should stand to the side and offer arti from the side. तो जो पुजारी है उसको साइड पे खड़े होकर आरती करना चाहिए शिला प्रभुपाद जी कहते थे उसका जो कमर है ना तो भगवान की तरफ होना चाहिए ना ही लोगों की तरफ होना चाहिए सो इन दिस वे शिल सो पर्टिकुलर अबाउट एवरी थिंग ही वॉज गाइडिंग अस एवरी स्टेप ऑफ द वे शिला प्रभुपाद जी एक एक चीज को बहुत गहराई से देखते थे और हमें बताते थे Thank you.